ஒரு மனுஷனால் தூங்காமல் எத்தனை நாள் உயிர் வாழ முடியும்னு நினைக்கிறீங்க இதை பற்றி யூஎஸில் ஒரு ரிசர்ச் நடத்தின போது அதோட முடிவுகளில் ஒரு மனுஷனால் தோராயமாக இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு மணி நேரம் தூங்காமல் உயிர் வாழ முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தொடர்ச்சியான பதினோரு நாட்கள் ஆனால் இந்த ரிசர்ச் உண்மையிலேயே ஒரு மனுஷனை வச்சு நடத்தினதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது காரணம் ஒருத்தர் தொடர்ச்சியாக தூங்காமல் இருந்தால் அவர் மூணாவது நாள் கடக்கிறப்பவே ஹேலோசினேஷன்ற ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்க ஹேலோசினேஷன்றது ஒரு மாய தோற்றம் அதாவது இல்லாத ஒரு விஷயத்த பார்க்குற மாதிரி கேட்குற மாதிரியான ஒரு உணர்வு தான் ஹேலோசினேஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தூங்காமல் இருந்தால் நம்ம உடல் ரீதியான பாதிப்புகள் என்னவாக இருக்கும் அதே போல் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கும் நம்ம உடல் ரீதியான பாதிப்புகள் எப்படி இருக்குன்றதை பற்றின ஒரு பதிவு தான் இது ஒரு நாளைக்கு போதுமான தூக்கம் தூங்கலைனா நம்ம உடலில் எந்த அளவுக்கான பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் தூங்கணுன்றத பற்றின தகவல் வீடியோனோட முடிவில் இருக்குது வாங்க பார்க்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தூங்காமல் இருக்கிறது நம்ம உடம்புல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அல்கஹால் இருக்கிறதுக்கு சமம் அதாவது உங்களோட ஸ்டெபிலிட்டியை நீங்கள் லாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எரிச்சலோட தான் பண்ணுவீங்க ஒரு சில விஷயங்களை மறந்துடுவீங்க உங்களோட மசில் டென்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தூங்காம இருக்கிற ஒருத்தர் கண்டிப்பா டிரைவிங் பண்ணவே கூடாது நீங்க எவ்வளவு கான்பிடென்டா ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப உங்களே அறியாம தூக்க வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் ஸோ ப்ராப்பரான தூக்கம் இல்லைனா கண்டிப்பாக டிரைவிங் அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள் சரி இப்போ முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக தூங்காமல் இருந்தால் நம்ம உடம்பு என்ன ஆகும் இப்படி கண்டினியூஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தூங்காமல் இருக்கிறது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே போல் உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் லெவலையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இதோட விளைவுகள் எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்ட்னஸ் ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் உங்களால் எதுலையும் கான்சன்ட் பண்ண முடியாது எல்லாத்துக்கும் மேலே நீங்கள் பேசுகிறப்ப உங்கள் வார்த்தையில் தெளிவு இருக்காது வேறு விதமாக சொல்லணும்னா உலர ஆரம்பிப்பீங்க இந்த ஸ்டேஜை கடந்து நீங்கள் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் தூங்காமல் இருந்தீங்கன்னா அதாவது தொடர்ச்சியாக ரெண்டு நாள் தூங்காமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம்னு சொல்லக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் அதிக அளவில் இம்பாக்ட் ஆகும் அதே போல் இன்ஃப்ளமேட்ரி மார்க்கர்ஸ் உங்கள் பிளட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது இது ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான வாய்ப்பை ரொம்பவே அதிகப்படுத்தும் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் கடந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களே அறியாமல் மைக்ரோ ஸ்லிப் ஸ்டேஜுக்கு போவீங்க மைக்ரோ ஸ்லிப் ஸ்டேஜ்ன்றது முப்பது செகண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களோட பிரெயின் ஸ்லீப் லைக் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதாவது உங்களோட மூளை தூக்க நிலையில் இருக்கும் இதோட விளைவு நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவீங்க நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னா எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் அதாவது மூணு நாள் கண்டினியூஸாக தூங்காமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட திங்கிங் எபிலிட்டி அதாவது சிந்திக்கும் திறன் இழந்துடுவீங்க உங்களால் எதையும் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்க முடியாது அதே சமயம் உங்களால் கான்சன்ட்ரேட்டடாக எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது இது எல்லாத்தினுடைய முடிவில் நீங்கள் ஹேலோசினேஷன் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவீங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஹேலோசினேஷன்றது இல்லாத ஒன்று நீங்கள் நேரில் பார்க்குற மாதிரியான உணர்வு ஏற்படும் இல்லாத ஒரு சத்தம் உங்களுக்கு கேட்குற மாதிரியான உணர்வு ஏற்படும் மொத்தத்தில் உங்களை சுற்றி ஒரு மாய தோற்றம் உருவாகும் நீங்கள் உண்மையான உலகத்தில் இல்லாமல் ஒரு மாய உலகத்தில் இருக்கிற மாதிரியான உணர்வு ஏற்படும் இது எல்லாமே தொடர்ச்சியாக தூங்காமல் இருந்தால் நம்ம உடம்பில் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்க வாழ்க்கை முறையில் நம்ம தினசரி தேவைப்படுற தூக்கம் தூங்குறோமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படி நம்ம சரியான தூக்கம் தூங்கலைனா நமக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அதாவது உயர் ரத்த அழுத்தம் இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் பக்கவாதம் நீரிழிவு நோய் அப்புறம் மென்டல் இல்னஸ் இதை மனநோயின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் அதனால தான் அளவுக்கு அதிகமான தூக்கமும் இல்லாமல் அதே சமயம் கம்மியான தூக்கமும் இல்லாமல் தேவைப்படுற அளவிலான தூக்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும்னு மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கிறாங்க சரி அப்போ நான் எவ்வளோ நேரம் தூங்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா தூக்கன்றது ஒரு ஒரு ஏஜ் குரூப்புக்கும் மாறும் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா பிறந்த குழந்தைகள் ஒரு நாளைக்கு பதினாலுலேருந்து பதினேழு மணி நேரம் தூங்கணும் கை குழந்தைகள் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு கம்மியான குழந்தைகள் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாறு மணி நேரம் தூங்கணும் மூணு வயசு கம்மியான குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்னுலேருந்து பதினாலு மணி நேரம் தூங்கணும் மூணுலேருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பத்துலேருந்து பதிமூணு மணி நேரமும் பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒம்பதுலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரமும் டீனேஜர்ஸ் எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரமும் அடல்ட்ஸ் ஏழுலேருந்து ஒம்பது மணி நேரமும் தூங்கணும்